اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم اس اول دعوت کا باب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا انفرادی دعوت دینا حضرت عبداللہ بن ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم اور دیگر حضرات کہتے ہیں کہ حضرت اسد بن جرارا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بنو عبد الاشعل اور بنو ظفر کے محلوں میں لے گئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ حضرت اسد بن زرارا کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت اسد حضرت مصعب کو بنو ظفر کے ایک باغ میں مرق نامی کنویں پر لے گئے یہ دونوں حضرات باغ میں جا کر بیٹھ گئے سارے مسلمان مرد ان کے پاس جمع ہو گئے حضرت سعد بن معاذ حضرت اسید بن حزیر دونوں اس وقت اپنی قوم بنو عبد الاشحل کے سردار تھے اور دونوں مشرق تھے اور اپنی قوم کے مذہب پر قائم تھے ان دونوں نے جب حضرت مصعب اور حضرت اسد کے باغ میں مجلس لگانے کی خبر سنی تو حضرت سعد نے حضرت اسید سے کہا تیرا باپ نہ رہے تم ان دونوں آدمیوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہمارے محلوں میں آ کر ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا ہے انہیں ڈانٹو اور انہیں ہمارے محلوں میں آنے سے روک دو حضرت اسد بن زرارا کا مجھ سے قریبی رشتہ نہ ہوتا جیسا کہ تمہیں معلوم ہے تو یہ کام میں خود ہی کر لیتا تمہیں نہ بھیجتا وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے ان کے پاس جانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے حضرت اسید بن حزیر اپنا نیزا لے کر ان دونوں کے پاس گئے جب حضرت اسد بن زرارا نے حضرت اسید کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے حضرت مصب سے کہا یہ اپنی قوم کا سردار ہے اور تمہارے پاس آ رہا ہے اور تم ان کے ساتھ اخلاص سے بات کرو اور جتنا زور لگا سکتے ہو لگا دو حضرت مصب نے کہا اگر یہ بیٹھ گئے تو میں ان سے بات کروں گا حضرت اسید بن حزیر کھڑے ہو کر ان دونوں کو گالیاں دینے لگے اور یوں کہا کہ تم ہمارے پاس کس لیے آئے ہو ہمارے کمزوروں کے بیوقوف بنانا چاہتے ہو اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تم دونوں ہمارے یہاں سے چلے جاؤ ان سے حضرت مصب نے کہا ذرا بیٹھ جاؤ کچھ ہماری بھی تو سن لو اگر ہماری بات تمہیں پسند آ جائے تو تم مان لینا اور اگر نہیں پسند آئے تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات سے رک جائیں گے حضرت اسید نے کہا تم نے انصاف کی بات کہی ہے اپنا نیزہ زمین پہ گاڑ کر ان دونوں کے پاس بیٹھ گئے حضرت مصب نے ان سے اسلام کے بارے میں گفتگو کی اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے بولنے سے پہلے ہی قرآن سنتے ہی ان کے چہرے کی چمک اور نرمی سے ہمیں یہ محسوس ہو گیا کہ اسلام قبول کر لیں گے انہوں نے کہا کہ یہ دین اسلام کتنا اچھا اور کتنا خوبصورت ہے جب تم اس دین میں داخل ہونا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو ان دونوں نے ان سے کہا کہ غسل کر کے پاک ہو جاؤ اور اپنے دونوں کپڑوں کو پاک کرو پھر کلمہ شہادت پڑھو پھر نماز پڑھو انہوں نے کھڑے ہو کر غسل کیا اور اپنے دونوں کپڑے پاک کیے اور کلمہ شہادت پڑھا اور پھر کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھی پھر ان دونوں سے کہا کہ میرے پیچھے ایک آدمی ہے اگر اس نے تم دونوں کا کہا مان لیا تو اس کی قوم کا کوئی آدمی بھی ان سے پیچھے نہیں رہے گا اور میں اسی اسے ابھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں اور وہ سعد بن معاذ ہیں پھر وہ اپنا نیزہ لے کر حضرت سعد اور ان کی قوم کے پاس واپس گئے وہ لوگ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جب حضرت سعد بن معاذ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اسید کے چہرے کا پہلے کی بنسبت بدلا ہوا پاتا ہوں کیونکہ اب اس پر اسلام کا نور چمک رہا ہے جب حضرت اسید مجلس میں جا کھڑے ہوئے تو ان سے حضرت سعد نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو انہوں نے کہا میں نے ان دونوں سے بات کی اور اللہ کی قسم مجھے ان دونوں کی باتوں میں کوئی خطرہ نہیں نظر آیا اور میں نے ان دونوں کو روک دیا انہوں نے کہا تم جیسے کہو گے ہم ویسے کریں گے مجھے پتا چلا ہے کہ بنو حارثہ حضرت اسد بن زرارا کو قتل کرنے گئے ہیں کیونکہ انہیں پتا پتا ہے کہ تمہارے خال آزاد بھائی ہیں اس طرح وہ تمہاری توہین کرنا چاہتے ہیں یہ سن کر سعد بن معاذ آگ بگولا ہو گئے اور بڑی تیزی سے چلے انہیں ڈر تھا کہ بنو حارثہ کہیں کچھ کر نہ گزرے اور نیزہ ہاتھ میں لے کر چل پڑے اور یوں کہا کہ ارے تم نے کچھ بھی نہ کیا حضرت سعد نے وہاں جا کر جب دیکھا کہ وہ دونوں حضرات اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں تو سمجھ گیا کہ اسید نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ تاکہ بھی میں بھی ان دونوں کی باتیں سن لوں انہوں نے بھی کھڑے ہو کر ان دونوں کو گالیاں دینا شروع کی اور پھر حضرت اسد بن زرارا کو کہا کہ اللہ کی قسم 
اے ابو اماما اگر میرے اور تمہارے بیچ رشتے داری نہ ہوتی تو تم اس طرح کرنے کی سوچ بھی نہ سکتے تھے تم ہمارے محلے میں وہ چیز لانا چاہتے ہو جسے ہم برا سمجھتے ہیں اور ان کو آتا ہوا دیکھ کر حضرت اسد نے حضرت مصب سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس ایسا بڑا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے ایسی ماننے والی قوم ہے کہ اگر انہوں نے آپ کا کہنا مان لیا تو ان کی قوم میں دو آدمی بھی آپ کا کہنا ماننے سے پیچھے نہیں رہیں گے حضرت مصب نے حضرت سعد بن معاذ سے کہا کہ ذرا بیٹھ جاؤ کچھ ہماری بھی تو بات سن لو اگر ہماری بات پسند آ جائے اور دل چاہے تو مان لینا اور اگر پسند نہ آئے تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو چھوڑ دیں گے سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان کا اللہ و بحمد کا شہد اللہ الہ الا انتا استغفر کا تو بلیک سبحان رب کا رب العزتی اما سفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ